Merhaba, ben Avukat Murat Tezcan. Sizlerin sorularıyla şekillendirdiğim videolar serisini devam ettiriyorum. Tabii ki gayrimenkul hukukunun en yoğun uğraş alanlarından birisi de miras hukuku ve miras hukukuyla bağlantılı olarak açılan davalar. Bunlardan bir kısmı kapı iptal tescil davaları, bir kısmı vasiyetnamenin iptali ya da birasının denkleştirilmesinde ilerleyebiliyor. Ve tabii ki özellikle mirasçılık ilişkilerinin sonrasında oluşan davaların en önemli kısmı tenkis davaları davalarını oluşturuyor. Bu yönde de sizlerden onlarca soru alıyorum diyebilirim. Tenkis davaları nedir? Nasıl açılmalıdır? Tenkis davasını kimler açar? Kimlere karşı açar? İşin açıkçası biraz teknik olmakla birlikte ve bazı hesaplamaları da içerisinde barındırmakla birlikte size kısaca özetlemeye ve bazı haklarının altını çizmeye çalışacağım. Aynı zamanda videonun açıklamalar kısmında da sizlere bir nebze olsun faydası olabilmesi amacıyla bazı tenkis hesaplamaları ve tenkis formülleri yazacağım. Oradan da rahatlıkla nasıl bir hesabın ne şekilde kullanabileceğinizi görebileceksiniz, öğrenebileceksiniz. Tabii ki bu tür davalar aslında doğrudan profesyonel yardıma ihtiyaç duyulan davalardır ama en azından en azından neyi nasıl isteyeceğinizi öğrenmeniz açısından faydalı olabileceğini düşünüyorum. Şimdi uzatmadan hemen söyleyelim tenkis nedir? Tenkis davası nedir? Onu bir öğrenelim. Tenkis saklı paylı mirasçıların saklı paylarına tecavüz edilmesi durumunda miras bırakanın lehine düzenlediği kişilere karşı açılan bir dava türüdür. Bir yenilik doğru, doğrucu dava türüdür. Dolayısıyla Tenkis davasını anlamadan önce hemen saklı paylı mirasçıların kim olduğunu tespit etmemiz gerekiyor. Evet medeni kanunumuzda saklı paylı mirasçılar alt soy, eş ve anne baba olarak tanımlanmış. Tabii ki saklı paylı mirasçıların miras oranları birbirinden farklı olacaktır ya da saklı payları birbirinden farklı olacaktır ama kısaca bir örnek vermek gerekirse belki videonun bir kısmına da bunları yazarız. Orada çok daha net bir biçimde görürsünüz. Örneğin bir alt soyla birlikte bir mirasçıdan bahsediyorsak yani çocuktan, onun çocuğundan ya da bir evlatlıktan bahsediyorsak o kişinin saklı payı miras payının yarısı olacak. Daha somutlaştıralım. 100 liralık bir mirastan bahsediyorsak ve herhangi bir şekilde bir eş ya da başka bir kişi yoksa burada iki tane çocuğun saklı payları 25'er lira olacaktır. Yani normalde 100 liralık bir mal 50-50 paylaşılması gerekirken o çocukların saklı payları 25'er lira olacaktır. Peki eşin saklı payı nasıl düzenlenir ya da nasıl hesaplanabilir? Eşin de eğer eş alt soyla ya da anne babayla birlikte mirasçı olmuşsa burada saklı payı miras payı kadardır. Yani herhangi bir şekilde düşürülemez. Ama üçüncü zümre olarak tanımladığımız dede, anneanne, babaanne şeklinde kişilerle eğer eş mirasçılık sıfatına sahip olduğunda orada da saklı payı miras payının 3 bölü 4'ü kadar olacaktır. Dolayısıyla buradaki Temel hesaplamalar aslında saklı payın hiçbir şekilde miras bırakan tarafından tasarruf edilemeyecek ya da bu yönüyle herhangi bir şekilde tecavüz edildiği zaman o saklı paylı mirasçıların bunu alabilmelerini sağlayacak bir düzenleme. Çünkü biliyoruz ki biz hem ölüme bağlı tasarruflarla hem de sağlar arası bazı işlemlerle Saklı paylı mirasçıların paylarına tecavüz edilebiliyor bazı miras bırakan tarafından yapılan işlemlerle. Şimdi bu işlemlere karşı ne dedik? Eğer bir tecavüz varsa biz bu tecavüzü saklı paylı mirasçı olarak davaya açabiliriz. Bu genel kural ama istisnai bir hüküm olmak üzere bunu da hemen söyleyelim. Eğer saklı paylı mirasçı bu davayı açmıyorsa ve aciz belgesi almış onun alacaklısı ya da iflas dairesi bu davayı açmak istiyorsa mutlaka yine bu yönüyle bir dava açabiliyor. Çok istisnai bir hüküm olmakla birlikte burada da yine alacaklının da tenkis davası açabilme olasılığının olduğunu söyleyelim ama orada aciz belgesi ya da bu davayı aç diye bir ihtarda bulunması gerekiyor. Peki bu dava nerede açılıyor derseniz Asya Hukuk Mahkemesi'nde açılıyor. Muris'in en son yerleşim yerinde açılıyor bu dava. Bu da bir yetki yönünden problemin oluşmaması açısından önemli. Peki biz hangi dava, hangi durumlarda acaba tenkisin söz konusu olabileceğini söyleyebiliriz ya da tenkis davasının söz konusu olabileceğini söyleyebiliriz? Öncelikle ölüme bağlı tasarruflarla bazen miras bırakanlar o saklı payların mirasçılara tecavüz ederler paylarına. Örneğin bir vasiyetname ile ya da bir 
miras sözleşmesiyle tasarruf edemeyecekleri kısımla ilgili bazılarına avantaj sağlayabilirler. Örneğin 100 liralık yine bir mal varlığından bahsedelim. Bu 100 liralık mal varlığında çocukların payları olan iki çocuğun ve hatta bir eşin olduğundan da bahsedersek 1 bölü 4'ü eşe, diğer geri kalan pay ise yani 75'er liralık pay ise iki çocuğa paylaştırılacak. Bu çocukların paylaştırılması 37,5-37,5 olacak ama bunların yarısı oranında ne dedik saklı payları var. Eğer miras bırakan bir miras sözleşmesiyle ya da bir vasiyetname ile o 37,5'ların yarısına da tecavüz ederse o da işte tenkis davası açılabiliyor. Mesela hiç mirasçı olmayan bir kişiye vasiyetname ile bir mirasın bırakılması söz konusu olabilir. Ya da mirasçılardan birine daha fazla bir miras payı bırakılmış olabilir. Bunun da nasıl hesaplanacağını yine dediğim gibi videonun altında size aktarmaya çalışacağım. Çünkü bu bir matematiksel işlem. Burada fazlasıyla sizi sıkmak istemem. Onun dışında yaptığınız bir hayat sigortasından kaynaklı da yine tenkis davasının konusu olabilir. Hayat sigortasında üçüncü kişi lehine eğer bir hak tanımışsanız ve o hakkı sadece bir kişiye tanımış ve yine saklı payla mirasçıya payına tecavüz eder nitelikte bu hayat sigortasını belirlemişseniz yine saklı payla mirasçı tenkis davasını açabilir. Bunun yanında sağlar arası bazı kazandırmalar da yine tenkis davasının konusunu oluşturabilir ama örneğin miras bırakan yaşadığı dönemde diğer mirasçılardan birine bir kazandırmada bulunduysa da yine o da bir davanın konusu olabilir ama bunun bazı şartları var. Neydi bu şartlar? Eğer saklı paya tecavüz yoksa zaten bu dava açılmaz. Saklı paya tecavüz edilmenin dışında burada bir mirasın paylaşımı amacı söz konusuysa ya da bir yıl öncesinden yapılmış bir bağışlama söz konusuysa yine burada tenkis davasını açabileceğimizi söyleyebiliriz. Aynı zamanda saklı payın kullanılmasını etkisiz hale getirmek amacıyla yapılan sağlar arası işlemlerde de yine tenkis davasının açılabileceğini söyleyelim. Sağlar arası bir işlem olmakla birlikte ölünceye kadar bakma sözleşmeleri çok ama çok kritiktir. Bu sözleşmeler iptal edilmeseler dahi tenkis davasının konusunu oluşturabilirler. Yeter ki eğer Ölünceye kadar bakma sözleşmesinin amacı oradaki saklı paylı mirasçının payına tecavüz etme amacı eğer bu sözleşme yapılmışsa ve bu amaç yönüyle siz o sözleşmeyi ayakta tutsanız bile sözleşmenin gereği olan indirimler ölünceye kadar bakma sözleşmesinin lehteri olan kişiye karşı yöneltilebilir. Çok önemli bir durumdur. Genellikle özellikle mirastan mal kaçırmak isteyen vatandaşlarımız ya da miras bırakanlar ölünceye kadar bakma sözleşmeleri yaparlar ama çok kritik bir hata yaparlar. Ölünceye kadar bakma sözleşmesinin asıl amacı muris murisin yani miras bırakan kişinin kendi sağlığında hayatını en iyi şekilde idame ettirebilmek ve kendisini aslında baktırabilmektir. Ama bu bakımı tüm mal varlığını tüm mal varlığını bir kişiye vermek suretiyle yapıyorsa orada muris murisin yani miras bırakanın kısmen mirastan mal kaçırma amacı taşıdığı gerekçesiyle yine tenkise tabi tutulabileceğini unutmamak gerekiyor. Bu da çok önemli bir durum. Peki siz tenkis davasını ne zaman açmanız gerekiyor? Burada da önemli bir süre var. Hak düşürücü süredir bu da. Bunu da dikkatle irdelemek gerekir. Te- saklı payınıza tecavüz edildiğini öğrendiğiniz andan itibaren bir yıl içerisinde tenkis davasını açmanız ya da her halükarda 10 yıl içerisinde bu tenkis davasını açmanız Gerekiyor. Burada da yine hak düşürücü sürelerden bahsetmemiz lazım. Evet çok teknik ama bir o kadar fazla davanın konusunu oluşturan bir konu tenkis davaları. Bundan kaynaklı dediğim gibi tapu iptal tescil davaları da söz konusu ve bu da tabii ki gayrimenkul hukukunun en temel uğraş alanlarından birisi. Umarım faydalı olmuştur. Videonun başında da belirttiğim gibi bazı tenkis hesaplamaları videonun açıklamalar kısmında da sunacağım. Oradan da faydalanabilirsiniz. Özellikle kanala abone olmayı ve bana sorularınızı yorum yoluyla ulaştırmayı lütfen unutmayın. Elimden geldiğince o sorulara da kısa da olsa cevaplar vermeye çalışıyorum. Kendinize iyi bakın. Kolay gelsin.